നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലവർ പോട്ട് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലവർ പോട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മൈദ പിന്നെ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതെല്ലാം ഈ ഈ സാധനം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഏകദേശം കുഴച്ചിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ടത് ഞമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മസാല കിസ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഉള്ളി നാലെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചല്ലി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നാലെണ്ണം പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലി അല ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഒരു കപ്പ് ഒരു ഒരു ക്യാപ്സിക്കും ഹാഫ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചെറുതായ ഒരു കപ്പ് ഉക്കുമ്പർ കത്തിരിക്ക രണ്ടെണ്ണം ഒരു തക്കാളി കുരുക്കളഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം വലിയ തക്കാളി ഒരെണ്ണം ചെറുതായി ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കന് പൊരിച്ചെടുക്കാം പൊരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് മസാല അടിക്കണം മസാല മസാല ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മസാല അടിക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ പോകുന്നത് എണ്ണ ചൂടായാണ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് എല്ലാ എല്ലാ മസാല എല്ലാ ചിക്കൻ ഇത് മൂട മൂട മൂടരുത് മൂടാതെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം ചിക്കനായി വന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം ചിക്കൻ ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ആ എണ്ണല് ബാക്കിയുള്ള അതേ എണ്ണല് കോഴി പറ്റ എണ്ണല് ആദ്യം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ നന്നായി നമുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് കഴിച്ച് നമുക്ക് അതിലോട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഏകദേശം ആയി വന്ന് ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനോട്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരിഞ്ഞിട്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് സോയ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും വയ്ക്കണം നേരത്തെ ആദ്യം പറയാൻ മറന്നതാന്ന് ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് അര 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 ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മഞ്ഞയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഓഫ് ചെയ്ത് മഞ്ഞയിൽ എല്ലാം ഇടണ്ട കുറച്ച് കപ്പ് ഓഫ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് തണിയാൻ വെക്കണം മഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ തന്നെ വയ്ക്കണം ഫ്ലോർ പോട്ട് കുറച്ച് മുങ്ങാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഉരുളാക്കിയിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക പരത്തിയതിന് ശേഷം എണ്ണ മുക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് അത് മുക്കി മുക്കി കൊടുക്കണം ഗ്ലാസ് കുറച്ച് നേരം എണ്ണയിൽ എണ്ണയിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് മാറ്റിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ആയി വന്ന് നമുക്ക് അതിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവർ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്ലവർ 
masala ready aayi and then adade fill edu aa chicken masala adile ittu edu fill edu adilotte nammale arinju vecha kattirikka korchu tomato fill edu korchu malli edu അങ്ങനെ എല്ലാ പോട്ടും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മേലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മയോനൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ഇട്ട് നമ്മൾ അത് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഫ്ലവർ പോട്ട് റെഡിയായി ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിക്കൊള്ളത് അത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വന്നു നല്ല സ്റ്റൈല് കൂടിയാണ് എല്ലാ അതിഥിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനമാണ് പോട്ടെ